வணக்கம் தலைப்புச் செய்திகள் தொழிலதிபர்கள் திருமணத்திற்கு செல்லும் மோடிக்கு புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆறுதல் கூற நேரமில்லை காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் சஞ்சய் தத் குற்றச்சாட்டு தந்தை பெரியாரின் நினைவு நாள் சிலைக்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை எழுத்தாளர் பிரபஞ்சனின் உடல் அரசு மரியாதையுடன் அடக்கம் இறுதி ஊர்வலத்தில் ஏராளமானோர் பங்கேற்பு இனி விரிவான செய்திகள் நடிகர் மற்றும் தொழிலதிபர்களின் திருமணத்திற்கு செல்லும் மோடிக்கு கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை பார்த்து ஆறுதல் கூற நேரமில்லை என்று காங்கிரஸ் கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது புதுவை நெல்லித்தோப்பு தொகுதி காங்கிரஸ் செயல் வீரர்கள் கூட்டம் நவீனா கார்டன் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது அரசின் டெல்லி பிரதிநிதி ஜான்குமார் தலைமை தாங்கிய கூட்டத்தில் வட்டார காங்கிரஸ் தலைவர் பழனி முன்னிலை வகித்தார் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி செயலாளரும் புதுவை பொறுப்பாளருமான சஞ்சய் தத் பேசுகையில் நடிகர் மற்றும் தொழிலதிபர்கள் திருமணத்திற்கு செல்லும் மோடிக்கு கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆறுதல் கூற நேரமில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார் இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மத்தியில் ஆட்சியில் மாற்றம் ஏற்பட்டால்தான் புதுவைக்கு விடிவு கால பிறக்கும் என்றார் இக்கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் நமச்சிவாயம் கந்தசாமி துணை சபாநாயகர் சிவக்கொழுந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜெயமூர்த்தி பாலன் விஜயவேணி மாநில காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர்கள் பெத்த பெருமாள் நீலகங்காதரன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் தந்தை பெரியாரின் நினைவு தினத்தையொட்டி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மலரஞ்சலி செலுத்தினார் தந்தை பெரியாரின் நினைவு தினம் புதுவை அரசு மற்றும் செய்தி விளம்பரத்துறை சார்பில் அனுசரிக்கப்பட்டது நினைவு தினத்தையொட்டி பிள்ளை தோட்டம் சந்திப்பில் உள்ள பெரியாரின் உருவ சிலைக்கு அரசு சார்பில் மாநில முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கந்தசாமி ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மலரஞ்சலி செலுத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து சிலைக்கு கீழே வைக்கப்பட்டிருந்த அரவரது படத்திற்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது இதேபோல் திமுக அதிமுக உள்ளிட்ட ஏராளமான கட்சியினர் பெரியார் அமைப்பினர் பெரியாரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் எழுத்தாளர் பிரபஞ்சனின் உடல் அரசு மரியாதையுடன் தகனம் செய்யப்பட்டது இறுதி சடங்கில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் புதுவை லாஸ்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் பிரபஞ்சன் பிரபல எழுத்தாளரான இவர் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர் சில மாதங்களாக உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்த அவர் கடந்த இருபத்தி ஓராம் தேதி தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் 
பல்வேறு நாவல்கள் சிறுகதைகளை எழுதியுள்ள எழுத்தாளர் பிரபஞ்சனின் மறைவிற்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கவிஞர் வைரமுத்து புதுவை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மதிமுக பொதுச் செயலாளர் உட்பட பலர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் பிரபஞ்சனின் உடல் முழு அரசு மரியாதையுடன் அடக்கம் செய்யப்படும் என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் பிரபஞ்சனின் உடல் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக அவரது இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தது இதனைத் தொடர்ந்து பிரபஞ்சனின் உடல் அன்று மாலை நான்கு முப்பது மணி அளவில் போலீஸ் அணிவகுப்பு மரியாதையுடன் சன்னியாசி தோப்பிற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது அங்கு இறுதி சடங்குகள் செய்யப்பட்டு இருபத்தி ஓரு குண்டுகள் முழங்க அவரது உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது புதுவை நீடராஜ பெயர் வீதியில் உள்ள கே ஆர் கிட்ஸ் மழையர் பள்ளியில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மழையர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது கிறிஸ்துவின் பிறப்பை பறைசாற்றும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை உலகமெங்கும் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது அதன்படி கிறிஸ்துமஸை வரவேற்க கிறிஸ்தவர்கள் தயாராகி வருகின்றனர் பள்ளியிலும் கிறிஸ்துமஸ் விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக புதுவை நீடராஜப்பையர் வீதியில் அமைந்துள்ள கே ஆர் கிட்ஸ் பிரைமரி பள்ளியில் கிறிஸ்துமஸ் விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது கிறிஸ்துமஸ் கூடில் மந்திரிக்கப்பட்டு திறந்து வைக்கப்பட்டது தொடர்ந்து மழையரின் கண்கவரும் கலை நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற்றன பின்னர் கிறிஸ்துவின் பிறப்பை குறித்து பள்ளி தாளாளர் மழைகளுக்கு எடுத்துரைத்தார் விழாவில் பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மழையர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டப்பட்டனர் விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை பள்ளி நிர்வாகி தலைமையில் ஆசிரியர்களும் ஊழியர்களும் செய்திருந்தனர் புதுவை மெக்கானிக் கொலை வழக்கில் ரவுடி உள்ளிட்ட ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் புதுவை முத்தியால்பேட்டை சின்னையபுரத்தை சேர்ந்தவர் குமரேசன் நூறடி சாலையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் மெக்கானிக்காக பணியாற்றி வந்தார் கடந்த இருபத்தி ஓராம் தேதி மாலை இவர் நெல்லித்தோப்பு மணிமேகலை அரசு பள்ளி அருகே நண்பர் சங்கருடன் பைக்கில் வந்து கொண்டிருந்த போது வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார் இதுகுறித்து உருளையன்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர் கொலை செய்யப்பட்ட குமரேசன் கோட்டக்குப்பத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற வீரமணி என்பவரை கொலை செய்த வழக்கு இருப்பது தெரியவந்தது மேலும் கண்டாக்டர் தோட்டம் பகுதியைச் சேர்ந்த ரவுடி விக்னேஷ் என்ற விக்கியுடன் நண்பராக பழகி வந்ததும் விக்கியின் வீட்டிற்கு அடிக்கடி சென்று வந்தபோது அவரது தங்கையை குமரேசன் காதலித்து வந்ததும் இது பற்றி தட்டி கேட்டும் காதலை குமரேசன் கைவிடாததால் விக்கி தனது கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து அவரை தீர்த்து கட்டியதாகவும் முதலில் கூறப்பட்டது தொடர் விசாரணையில் விக்கியும் ஏற்கனவே கொலை செய்யப்பட்ட வீரமணியும் நண்பர்கள் என்பதும் நண்பர் கொலைக்கு பழி தீர்க்கவும் தங்கையுடனான காதலை கைவிட மறுத்ததாலும் குமரேசன் தீர்த்து கட்டியது தெரியவந்தது இதனையடுத்து விக்கியின் கூட்டாளிகள் கோவிந்தசாலை ஆனந்த் என்கிற விஜய் ஜெயக்குமார் என்கிற ஜெய் லாஸ்பேட்டை ஜீவானந்தபுரத்தை சேர்ந்த அருண் என்ற சோனி கண்டாக்டர் தோட்டத்தை சேர்ந்த ஜெயபிரகாஷ் என்ற பிக் நோனாங்குப்ப மேகவர்மன் என்கிற வர்மா ஆகிய ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் 
அவர்களிடமிருந்து ரத்தம் படிந்த ஆடைகள் கத்திகள் செல்போன் பைக்குகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரின் நினைவு தினத்தையொட்டி அதிமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஓம் சக்தி சேகர் அவரது படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் புதுவை மாநில அதிமுக சார்பில் எம்ஜிஆரின் நினைவு தினம் முன்னாள் பேரவை செயலாளர் ஓம் சக்தி சேகர் தலைமையில் அனுசரிக்கப்பட்டது முதலில் நூறடி சாலையில் உள்ள ஜெயலலிதா சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து காலை பத்து மணிக்கு லெனின் வீதி கட்சி அலுவலகத்தில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த எம்ஜிஆரின் உருவப்படத்திற்கு ஓம் சக்தி சேகர் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார் பின்னர் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள சிலைக்கு ஓம் சக்தி சேகர் தலைமையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நிர்வாகிகள் திரளாக சென்று மாலை அணிவித்து மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர் புதுவை மாநில எம்ஜிஆர் ஆட்டோ ஓட்டுநர் சங்கம் சார்பிலும் நினைவு நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில இணை செயலாளர்கள் திருநாவுக்கரசு காசிநாதன் பேராசிரியர் ராமதாஸ் மாநில துணை செயலாளர்கள் வெங்கடசாமி பெரியசாமி உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் கிறிஸ்துமஸை முன்னிட்டு புதுவை கடற்கரை சாலையில் நடைபெற்ற இசை நடன நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் கலந்து கொண்டு நடனம் ஆடி மகிழ்ந்தனர் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு புதுவையில் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது சுற்றுலா பயணிகளை மகிழ்விக்கும் நோக்கில் கலை மற்றும் பண்பாட்டுத்துறை சார்பில் நடன நிகழ்ச்சி காந்தி சிலை எதிரே உள்ள காந்தி திடலில் நடைபெற்றுள்ளது இதில் சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பலர் கலந்து கொண்டு நடனமாடி மகிழ்ந்தனர் சிறப்பாக நடனமாடிய சுற்றுலா பயணி மற்றும் பொதுமக்களுக்கு கலை பண்பாட்டுத்துறை இயக்குநர் கணேசன் பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினார் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை கலை பண்பாட்டுத்துறை ஊழியர்கள் செய்திருந்தனர் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் நினைவு நாள் அரசு சார்பில் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை இன்றைய பாரதி வீதியின் பழைய பெயர் என்ன இதற்கான பதில் பெரிய கடை தெரு செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரின் நினைவு நாளையொட்டி அவரது சிலைக்கு பல்வேறு தரப்பினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரின் நினைவு தினம் புதுச்சேரி அரசு மற்றும் செய்தி விளம்பரத்துறை சார்பில் அனுசரிக்கப்பட்டது நினைவு தினத்தையொட்டி புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரில் உள்ள அவரது சிலைக்கு அரசு சார்பில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கந்தசாமி ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மலரஞ்சலி செலுத்தினர் அதிமுக அமுமுக உள்ளிட்ட கட்சியினர் எம்ஜிஆரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இதேபோல் பல்வேறு கட்சி மற்றும் அமைப்பினர் எம்ஜிஆர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மலரஞ்சலி செலுத்தினர் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை நடைபெறும் சடங்குகள் குறித்து இன்றைய தமிழா தமிழாவில் நாம் அறிந்து கொள்வோம் பிறப்பு சடங்கில் இருந்து குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாக வளர வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் பல்வேறு சடங்குகள் தமிழர்களால் செய்யப்பட்டு வருகின்றன அதில் முக்கியமானவை சேனை தொழுதல் தொட்டில் கட்டுதல் காது குத்துதல் மற்றும் மொட்டை அடிப்பது போன்ற சடங்குகளாகும் குழந்தையை தொட்டிலில் தூங்க வைப்பது தமிழர்கள் மட்டுமே இதற்கான காரணம் 
குழந்தைக்கு எந்த ஒரு சங்கடமும் இன்றி தாயின் தாளாட்டை கேட்டுக்கொண்டே தாயின் வாசம் தூங்கும் போதும் வீச வேண்டும் என்பதுதான் அதன் பண்பாடாகும் குழந்தை சடங்குகளில் மிகவும் முக்கியமான சடங்கு காது குத்துதல் ஆகும் குலதெய்வ சன்னதியில் மூளை வளர்ச்சிக்கும் ஞாபக சக்தி பெருகும் என்பது நமது முன்னோர்களின் நம்பிக்கையாகும் இதனைத் தொடர்ந்து பிறந்த குழந்தைக்கு மொட்டை அடிப்பர் இதன் நோக்கம் மனித உடம்பில் அதிக அழுக்கு பணியும் இடம் தலைமுடி என்பது ஆராய்ச்சியாளர்களின் கருத்தாகும் கருவில் குழந்தையின் தலையில் அதிக அளவில் அழுக்கு சேர்ந்திருக்கும் அதனை அகற்றுவதற்காக மொட்டை அடிக்கும் சடங்கு நடத்தப்படுகிறது சிறுமியாக இருப்பவள் குமரியாக மாறும் பருவ வயதை அடையும் பெண்ணை தூய்மைப்படுத்துவதே பூ புனித விழாவின் விளக்கமாகும் ஒரு பெண்ணின் முதல் மாத விழாய் நாளில் தான் அவள் பருவநிலைக்கு மாறுகிறார் என்பது நமது முன்னோர்கள் நமது கற்பித்த பண்பாடாகும் சுமங்கலி பெண்கள் ஒன்றிணைந்து பூ புனித பெண்ணை மஞ்சள் நீரில் நீராட்டுவது அதன் முக்கிய அம்சமாகும் மேலும் தாய்மாமன் பச்சை ஓலைகளால் கட்டும் குச்சிக்கு அந்த பெண் பதினாறு நாட்கள் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருப்பதால் எதிர்காலத்தில் அவர் ஒரு குழந்தையை தாங்கும் அளவிற்கு அவளுக்கு சத்தான ஆகாரங்களை கொடுத்து அவள் வலிமைப்படுத்தப்படுகிறாள் குழந்தைகள் பருவமடைந்து திருமணம் நிச்சயமானதும் பெண்ணின் வலது காலில் மணமகன் கையால் அம்மியில் வைத்து பெருவிரலுக்கு அடுத்துள்ள விரலில் மெட்டி அணிவிக்க வேண்டும் இந்த கல்லை போல வாழ்வில் எப்போதும் நிலையாக நின்று எதிரிகளை சகித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் இது பெண்ணிற்கு கற்பையும் ஆணிற்கு ஒழுக்கத்தையும் கற்பிக்கிறது கல் எப்படி எதனையும் தாங்குமோ அதுபோல வாழ்க்கையிலும் இன்ப துன்பங்கள் இரண்டையும் கண்டு பயமில்லாமல் உறுதியான கொள்கையை கடைபிடித்து நடக்க வேண்டும் என்று உணர்த்துவது இது பொருளாகும் திருமணம் முடிந்து திருமணாகிய பெண்ணின் கர்ப்ப காலத்தில் ஏழாவது மாதத்தில் வளைகாப்பு சடங்கு நடத்தப்படுவது தமிழர்களின் வழக்கமாகும் பெண் வீட்டார் தங்களது உறவினர்களுடன் பலவிதமான உணவுகளை சமைத்து மாப்பிள்ளை வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்வது வழக்கம் பெண்ணிற்கு கண்ணாடி வளையல்கள் அணிவித்து அவரை தங்களது வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்வர் குழந்தையை பெற்றெடுப்பது என்பது ஒரு வகையில் மறுபிறவியாகும் கருவுற்ற பெண்ணிற்கு பிறக்க போகும் குழந்தைக்கு எந்த ஒரு கெடுதலும் நடந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக வளைகாப்பு சடங்கு நடத்தப்படுகிறது மனிதன் பிறக்கு முன் தொடங்கும் சடங்கு மனிதன் இறந்த பின் முன் தொடர்கிறது பெரும்பாலும் கிராமப்புறங்களில் ஒரு மனிதன் இறந்த பின்பு தரையில் நெல்களை நிரப்பி அதில் ஒரு விரக்கேற்றி வழிபடுவர் அவ்வாறு செய்வதால் இறந்தவரின் உயிர் ஒளியாக வீட்டில் இருக்கும் என்பது கிராமப்புற மக்களின் நம்பிக்கையாகும் இதுபோல தமிழர்களின் வாழ்வில் இன்ப துன்பங்களில் பல்வேறு சடங்குகள் உள்ளது காலம் மாறி வருகிறது கலாச்சாரம் அழிந்து வருகிறது என்பது மறுக்க முடியாத உண்மையாகும் நமது சடங்கு மற்றும் சம்பிரதாயங்களை பின்பற்றுவோம் தமிழர் கலாச்சாரத்தை நிலைநாட்டுவோம் ஏழு நாட்கள் கடந்த பிறகும் செஞ்சையில் இருந்து கோதண்டராமர் சிலையை எடுத்து செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது பெங்களூரில் உள்ள கோதண்டராமன் கோவிலுக்கு எடுத்து செல்வதற்காக திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அருகே உள்ள அகரக்கோட்டை கிராமத்தில் நூற்றி எட்டு அடி உயர பிரம்மாண்ட கோதண்டராமன் சிலை வடிவமைக்கப்பட்டது பின்னர் இங்கிருந்து இருநூற்றி நாற்பது டயர்கள் கொண்ட கார்கோ லாரியில் கடந்த ஒன்றாம் தேதி எடுத்துச் செல்லும் பணி தொடங்கியது இதைத் தொடர்ந்து பிரம்மாண்ட சிலை விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அருகே உள்ள வெள்ளிமேடு பேட்டைக்கு பதிமூன்றாம் தேதி வந்தது அங்கிருந்து புறப்பட்டு பதினான்காம் தேதி சிறுவயலூர் கிராமத்திற்கு சென்றது பின்னர் பதினைந்தாம் தேதி தீவனூர் கிராமம் சென்று நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது இங்கிருந்து பெங்களூர் வி ஆர் புரம் வரை செல்ல தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அனுமதி பெற்று கடந்த பதினேழாம் தேதி செஞ்சி சங்கராபரணி அருகே வந்தது பின்னர் செஞ்சிக்கோட்டை மேல்களவாடு கூட்டுப்பேட்டை சந்தைமேடு சிங்கவரம் சாலை தேசூர்பாட்டை வழியாக பெங்களூரு செல்ல முடிவு செய்யப்பட்டது ஆனால் செஞ்சிஸ்கோட்டை வழியே சிலையை கொண்டு சென்றால் சிலையின் இருபுறமும் உள்ள கோட்டையில் மதில் சுவர்கள் சேதமாகும் என்பதால் தொல்லியல் துறையினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இதனால் கோதண்டராமன் சிலை எடுத்து செல்வதில் சிக்கல் நீடித்தது பின்னர் சிலை குழுவினர் சிலையை கொண்டு செல்வது குறித்து அதிகாரிகளிடம் அனுமதி கேட்டனர் செஞ்சிக்கோட்டை பாதிக்காத வகையில் சிலையை கொண்டு செல்லலாம் என்று அதிகாரிகள் கூறினர் இதனைத் தொடர்ந்து சிலையின் பக்கவாட்டு கற்களை வெட்டியெடுத்து சிலையின் அளவை இருபத்தி நான்கு அடியாக குறைத்து செஞ்சிக்கோட்டை வழியாக எடுத்துச் செல்ல சிலை குழுவினர் முடிவு செய்தனர் சிலையின் பக்கவாட்டு கற்கள் நேற்று முன்தினம் வெட்டியெடுக்கப்பட்டு செஞ்சிக்கோட்டை வழியாக கொண்டு செல்ல தயார் நிலையில் உள்ளது இதுகுறித்து சிலைக்குழுவிடம் கேட்டபோது கோர்தண்டராமன் சிலையை செஞ்சிக்கோட்டை வழியாக எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று பக்கவாட்டு கற்களை அகற்றியுள்ளதாகவும் ஆனால் செஞ்சிக்கோட்டையை கடந்தாலும் சிக்கல் இருப்பதாக தெரிகிறது என்றனர் இதனால் மாற்றுப்பாதையாக செஞ்சி வேலூர் சாலையை தேர்வு செய்துள்ளதாகவும் முறையாக அனுமதி கிடைத்ததும் சிலையை இங்கிருந்து எடுத்துச் செல்வோம் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்
இந்தோனேஷியாவில் ஏற்பட்டுள்ள சுனாமியின் பலி எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும் என்று அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்தோனேஷியாவின் ஜாவா சுமத்ரா பகுதிகளுக்கு இடையில் அமைந்துள்ள சுந்தா ஜலசந்தி பகுதியில் உள்ளூர் நேரப்படி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இரவு ஒன்பது இருபத்தி ஏழு மணியளவில் பயங்கர சுனாமி ஏற்பட்டது இப்பகுதியில் அமைந்துள்ள அண்ணா கிரடிகாவ் எரிமலை வெடித்து சிதறியதால் ஆழ்கடலில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு காரணமாக சுனாமி தாக்கியுள்ளது சுனாமி அலைகள் பத்து மீட்டர் முதல் இருபது மீட்டர் உயரத்துக்கு எழுந்தது ஜாவா தீவில் அமைந்துள்ள பேண்டன் மாகாணத்தில் பாண்டெக் ஸ்லாங் பகுதி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது இங்கு கடற்கரை ஒட்டிய வீடுகள் முழுவதுமாக சேதமடைந்தது கட்டிடங்கள் இடிந்து தரைமட்டமாயின பலர் சுனாமியால் அடித்து செல்லப்பட்டனர் சுனாமியால் சுமத்ரா தீவின் பந்தர் லுங்கம் நகரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இங்கும் பலர் வீடுகளை இழந்துள்ளனர் சுனாமியில் சிக்கி இருநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் பலியானதாகவும் எழுநூறு பேர் காயமடைந்து இருப்பதாகவும் முப்பது பேரை காணவில்லை என்றும் இந்தோனேஷிய அரசு உறுதி செய்துள்ளது சுனாமி தாக்கிய பல பகுதிகளை இன்னும் மீட்பு குழு சென்றடையாததால் பலி எண்ணிக்கை மேலும் உயர வாய்ப்பிருப்பதாக அதிகாரிகள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்